ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஐம் அப்பாஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பயாலஜியோடைய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஆனிமல் கிங்டம் அந்த யூனிட் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஆனிமல் கிங்டம் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம எதை எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனிமல் கிங்டமை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஆனிமல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆனிமல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன ரீசனை வச்சு எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து பைனாமியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பைனாமியல் நேம் இல்லை சயின்டிஃபிக் நேம் அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ஜெனஸு செகண்ட் நேம் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் எது ஜெனஸ் எது ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஃபைலமுடைய சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத கூட வந்து நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக இந்த லெசனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்மளை சுற்றி வந்து வெரைட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது நியர்லி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இத்தனை ஸ்பீஷியஸ் இருக்குன்றதை வந்து எப்படி வந்து நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு தேவை கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரியே இருக்காது ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு அனிமல்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ அதோடய பிஹேவியர் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை வந்து வெவ்வேறு விதமாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு அதை பார்ப்போம் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை அதோட அது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை அது அது லிவி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமாக இன்னொரு லிவிங் ஆர்கானிசம் கிட்ட இருந்து அதோடைய சிமிலாரிட்டிஸையும் டிஃப்ரென்ஸையும் வச்சு ஒரு குரூப் ஆக்குற இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்கக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்புறம் டேக்ஸானமி டேக்ஸானமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதாவது டேக்ஸானமி அப்படின்னாலே வந்து அதை வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டேக்ஸானமினால் என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வந் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து டேக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டேக்ஸானமி மூலமாக நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் நடுவில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த டேக்ஸானமி அப்படின்ற இந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சை யார் ஃபைன் பண்ண அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீடிஷ் பாட்டனிஸ்ட் அவருடைய பேர் கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படின்றவர் தான் வந்து இதை வந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் ஃபார் நேமிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜினஸ் ஸ்பீஷஸ் அண்ட் மோர் எக்ஸ்டென்சிவ் குரூப்பிங்ஸ் யூஸிங் லேத்தின் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ண பிறகு அதுக்கு வந்து நேம் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து இந்த டேக்ஸானமி மூலயமா வந்து சொல்லியிருக்கார் ஓகே அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸை வந்து குரூப்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க எதை பேஸ் பண்ணியிருந்தால் அதோடைய சிமிலாரிட்டிஸ் டிசிமிலாரிட்டிஸ் அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு குரூப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ் போனீங்கன்னா ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் படிப்பீங்க ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் டூ கிங்டம் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டூ கிங்டம் சிஸ்டமில் கிங்டம் பிளான்ட்டு கிங்டம் அனிமெலி அப்படின்னு எல்லா ஆர்கானிசம்ஸும் வந்து இந்த ரெண்டு கிங்டம் கிங்டம்குள்ளே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து அது வந்து ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் அப்படின்னா கிங்டம் ப்ரொ மொனிரா கிங்டம் ப்ரொட்டிஸ்டா கிங்டம் ஃபங்கை கிங்டம் பிளான்ட்டே கிங்டம் அனிமெலியா அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸையும் வந்து இந்த அஞ்சு கிங்டம்குள்ளே வந்து அடுக்க இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த குரூப்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசமுடைய ஸ்டெல் செல் ஸ்ட்ரக்சரு அந்த ஆர்கானிசமுடைய நியூட்ரிஷன் பாடியோட ஆர்கனைசேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வந்து இதை வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு
நம்ம வந்து இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னா அப்படின்னா அப்படின்னு அது பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து டாக்ஸானமியில் வந்து லோயர் கேட்டகரி அதாவது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த லார்ஜ் இந்தியன் பேரக்கீட் சிட்டாக்யூலா யூபேட்ரா அந்த க்ரீன் பேரட் சிட்டாக்யூலா கிரேமரி ஆர் த டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தே பிலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் யூபேட்ரா அண்ட் கிரமரி அண்ட் கேனாட் இன்டர்பிரீட் அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போது இந்தியன் பேரக்கீட் இது வந்து ஒரு பேர்டு அதோடய சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து சிட்டாக்யூலா யூபேட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து க்ரீன் பேரட் அதை வந்து சிட்டாக்யூலா கிரேமரி இது ரெண்டுமே வந்து பேர்ட்ஸ் ரெண்டுமே பேர்ட்ஸ் தான் ஆனால் பேர்ட்ஸில் வெவ்வேறு ஸ்பீஷியஸோடைய பேர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரே கேட்டகரியில் நம்மளால் போட முடியாது அந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்மளால் ப்ரீட் இன்டர் ப்ரீட் பண்ணவும் வைக்க முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே வெவ்வேறு ஸ்பீஷியஸ் இருந்ததுனால ஓகேவா அடுத்தது ஜீனஸ் ஜீனஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ் விச் கான்ஸ்டியூட் த நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி கால் ஜீனஸ் அதாவது ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்கிற அந்த ஸ்பீஷியஸ்லாம் வந்து ஒரே குரூப்பாக வச்சுருப்பாங்க அந்த குரூப்பை தான் வந்து ஜினஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியன் உல்ஃபு ஸோ இந்தியன் உல்ஃப் கேரிஸ் பேலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்தியன் ஜாக்கல் கேனிஸ் ஆரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே வந்து சேம் ஜினஸ் கேனிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜினஸ் குள்ளே தான் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டைகரும் சரி அப்புறம் இந்தியன் ஜாக்கல் இந்த ரெண்டுமே வந்து சில பிஹேவியர்ஸ்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரே குரூப் ஒரே ஜினஸ் கேனஸ்ன்ற அந்த ஜினஸ்குள்ளே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது ஃபேமிலி அ குரூப் ஆஃப் ஜெனரா வித் சர்வரல் காமன் கேரக்டர்ஸ் ஃபார்ம் அ ஃபேமிலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லியோபர்ட் டைகர் அண்ட் கேட் ஆர் த சம் காமன் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிலாங் டு த லார்ஜர் கேட் ஃபேமிலி இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபேமிலி அப்படின்னா அ குரூப் ஆஃப் ஜெனரா வித் சர்வரல் காமன் கேரக்டர்ஸ் ஃபார்ம் அ ஃபேமிலி அதாவது ஜெனஸ் இப்போ ஜென ஜீனஸை பற்றி படித்தோமா ஸோ இந்த வெவ்வேறு குரூப் ஆஃப் ஜெனரா எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியரை வச்சு ஒரே ஒரே கேட்டகரியில் கொண்டு வராங்க அந்த கேட்டகரி பேர் தான் வந்து ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டைகரு லியோபடு டைகர் லியோபட் லயன் கேட் இது எல்லாமே வந்து கேட்டுன்ற ஒரு ஃபேமிலி ஏன்னா எல்லாமே வந்து கேட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறதுனால இது எல்லாமே வந்து கேட் ஃபேமிலியில் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் So, order அப்படின்னா a number of related families having common characters. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மங்கீஸு பெப்பூன்ஸு ஏப்ஸு மேன் இவங்க எல்லாருமே வந்து கேரக்டர்ஸ் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் சேமாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே ஆர்டர் ஒரே ஃபேமிலியாக வந்து ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஆர்டருக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க ஓகேவா அதை தான் வந்து ஆர்டர் அந்த ஆர்டர் பேர் வந்து ப்ரிமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது கிளாஸ் கிளாஸ்னா ரிலேட்டட் ஆர் சிமிலர் ஆர்டர்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் அ கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ சேமாக இருக்கிற ஒன்றில் ஒன்றுத்துக்கு மேற்பட்ட ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ரேபிட்டு ரேட்டு பேட்ஸு வேல்ஸு சிம்பன்சி அண்ட் ஹியூமன் இவங்களுடைய சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து சேமாக இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்கின் இருக்குது அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து மம்மல்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் வந்து மெம்மலியா அப்படின்ற ஒரு கிளாஸில் வந்து வைக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஃபைலம் ஃபைலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதாவது கிளாஸஸ் ஒன்றுத்தோடு அதாவது ஒரு கிளாஸ் கிளாஸ் என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம்லையா ஸோ ஒரு கிளாஸும் இன்னொரு கிளாஸும் சில ரீஸ் சில கேரக்டர்ஸை வச்சு ஒன்றுத்தோடு ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த கனெக்ஷனை தான் வந்து நம்ம ஃபைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மெம்மல்ஸு பேர்ட்ஸு ரெப்டைல்ஸு ஃப்ராக்ஸு ஃபிஷஸ் இது எல்லாமே வந்து கார் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு ஃபைலமில் வரும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அது எல்லாத்துக்கும் வந்து பேக் போன் இருக்குது ஓகேவா அதுக்கு வந்து நோட்டோ கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது எல்லாத்துக்கும் வந்து பேக் போன் இருக்கிறதுனால அதாவது வேர்ட்டி பிரேட்ஸ் எல்லாமே வேர்ட்டி பிரேட்ஸ் இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து ஒரே ஃபைலம்குள்ளே அடக்கிடுவாங்க ஓகே அடுத்தது கிங்டம் கிங்டம்ட தான் வந்து உங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஹையர் கேட்டகரி அப்புறம் லார்ஜஸ்ட் டிவிஷன் ஓகேவா இதில் தான் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ
எப் எதுக்காக கிளாஸிஃபை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் எதை எதனுடைய அடிப்படையை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சிமெட்ரி ஜேம் லேயர்ஸ் அப்புறம் வந்து அப்புறம் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் சீலியம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அனிமல்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் முதல்ல இப்போ முதல்ல பாருங்கள் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா அனிமல்ஸோடைய செல்ஸை வச்சு செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸை வச்சு அதை வந்து நம்ம வந்து அதோடைய லெவலை டிட்டமைன் பண்ணி அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது இப்போது ஒரு அனிமல் இருக்குன்னா அது வந்து யூனிசெல்லார் அனிமலா மல்டி செல்லார் அனிமலா அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிசெல்லார்னா சிங்கிள் செல் இருக்கும் மல்டி செல்லார்னா ஒரு செல் அதி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுத்துக்கு மேற்பட்ட ரெண்டு செல்லோ இல்லை அதோட மேற்பட்ட அதிகமான செல்ஸ் இருந்தால் அது மல்டி செல்லுலாஸ் இதோட பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை ஒரு கேட்டகரியில் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது சிமெட்ரி சிமெட்ரி அப்படின்னா அனிமல்ஸுடைய பாடியுடைய பார்ட்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அனிமலுடைய அந்த பிளேன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கா அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த கிளாஸிஃபை வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சிமெட்ரியில் ரெண்டு டைப் சிமெட்ரி இருக்குது ரேடியல் சிமெட்ரி பயலெட்ரி சிமெட்ரி அப்படின்னு இருக்குது ரேடியல் சிமெட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி பார்ட்ஸ்லாம் வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதாவது இப்போ பாருங்கள் இங்கே ரே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரேடியல் சிமெட்ரிக்கான எக்ஸாம்பிள் அதாவது சென்டர் பார்ட்டில் தான் வந்து மற்ற எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைலேட்ரல் சிமெட் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இப்போது சப்போஸ் நீங்கள் அந்த அனிமலை கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அனிமலில் வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக கட் பண்ண முடியும் அதான் வந்து பயலேட்டர் சிமெட்ரி இங்கே டாட்டாய்ஸ் பிக்சர் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை கட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டூ ஈக்குவல் ஹாஃபாக வந்து கட் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து பயலேட்டரல் சிமெட்ரி ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கூட வந்து அனிமல்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஜேம் லேயர்ஸ் ஸோ ஜேம் லேயர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேம் லேயர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு அனிமலோடைய வயிற்றுக்குள்ளே எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் அப்போ ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு விஷயம் அப் அதை தான் வந்து ஜேம் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஜேம் லேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் வந்து அதாவது இந்த ஜேம் லேயர்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆன பிறகு தான் அந்த அனிமல் வந்து அந்த அனிமலுக்கு வந்து ஆர்கன்ஸே வந்து வரும் வளரும் ஓகேவா அந்த ஆர்கன்ஸ் வளர்ந்த பிறகு தான் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டு ஒரு பேபி அனிமலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஜேம் லேயர்ஸ் வச்சு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேம் லேயர்ஸ் வச்சு அதாவது டூ ஜேம் லேயர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அதை வந்து எக்டோட்டம் எண்டோட்டம் அப்படின்ற டூ ஜேம் லேயர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த டூ இந்த டூ ஜேம் லேயர்ஸ் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து டிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ டூ ஜேம் லேயர்ஸ் எக்டோட்டம் ஒரு அனிம் ஒரு அனிமலுக்கு எக்டோட்டம் எண்டோட்டம் இருந்தால் அதை வந்து டிப்ளோபிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஓகேவா அது எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா இதை வச்சும் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இன்னொன்று வந்து த்ரீ ஜேம் லேயர்ஸ் எக்டோட்டம் மீசோட்டம் எண்டோட்டம் இதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அது வந்து ட்ரை ப்ளோ பிளாஸ்டிக் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ராபிட்ஸ் ஓகே இதை வச்சு கூட வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது சீலியம்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்கோடு கேட்கலாங்க சீலியம் ரைட் நோட் ஆன் சீலியம் அப்படின்னு சீலியம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு பாடி கேவிட்டி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா சாலிடும் லிக்விடும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் தான் வந்து ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ளூ அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட்டு மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஃபில்லான ஒரு பாடி கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த சீலியம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி வால்லேருந்து அந்த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டை செப்பரேட் பண்ணும் ஓகேவா ஓகேவா இந்த சீலியம் வந்து எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசோ டேம் அதாவது மீசோ டேம்னா என்னது இது வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸில் தான் வந்து சீலியம் இருக்குன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸில் மீசோ டேம் கிடையாது ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸில் மட்டும்தான் மீசோ டேம் ஓகே ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை வந்து த்ரீ குரூப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏ சீலியோமேட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சூடோ சீலியோமேட் அடுத்தது சீலியோமேட்ஸ் அப்படின்னு
குரூப்பா டிவைட் பண்றாங்க எப்படின்னா நோட்டோ கார்டு நோட்டோ கார்டு அப்படின்னா பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு அனிமலுக்கு பேக் போன் இருந்தா அதை வந்து இன் பேக் போன் இருந்தா அதை வந்து கார்டேட்டால வரும் ப்ரோட்டோ கார்டேட்டா அண்ட் வேர்டி பிரேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அனிமல்ஸ்க்கு பேக் போன்னா அது வந்து இன்வர்டி பிரேட்டா அப்படின்ற குரூப்ல வரும் ஓகேவா ஸோ இப்படி கூட வந்து அனிமல்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் அப்படின்றதுல ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஓகே கரோனஸ் லினியர்ஸ்ன்றவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸை நேம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அனிமலை வந்து சயின்டிஃபிக்காக ரெண்டு நேம்ஸ் வச்சு நேம் பண்ணணும் அதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காக்ரோஜோட சயின்டிஃபிக் நேம் பெரி பிளான்டே அமெரிக்கானா ஓகேவா ஃப்ராக்னா ரானா எக்ஸாடக்டா இல்லையா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு அனிமலோட சயின்டிஃபிக் நேம்லேயும் வந்து டூ டூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த டூ வேர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் அதாவது அந்த டூ வேர்ட்ஸ் அந்த நேம்ஸ் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அந்த நேமை எப்படி வைக்கணும் என்னென்ன ரூல்ஸ் இதை தான் வந்து பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரில் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த அனிமலோட நேமில் அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸில் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து ஜீனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த செகண்ட் வேர்டு வந்து ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே கேபிட்டலில் தான் இருக்கணும் அந்த செகண்ட் வேர்டுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே வந்து ஸ்மால்ல தான் இருக்கணும் இது வந்து ரூல்ஸ் எப்போவுமே நீங்கள் சயின்டிஃபிக் நேம் இருந்தாலும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம்னா ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் ஜீனஸ் செகண்ட் வேர்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஸோ இந்த ஜீனஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலில் இருக்கும் ஸ்பீஷியஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸ்மால்ல தான் இருக்கணும் கேபிட்டலில் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் கிடையாது அதுக்காக உங்களுக்கு மார்க்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஓகேவா இந்த விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்காதீங்க அடுத்தது இன்வர்டி பிரேட்டா இப்படின்ற ஒரு குரூப்பில் நிறைய ஃபைலம்ஸ் வருது ஃபைலம் பாரிஃபெரா ஃபைலம் சீலியன் ரேட்டா ஃபைலம் ஃபேட்டி ஹெல்மெண்டஸ் எக்ஸெக்ட்ரா எக்ஸெக்ட்ரா நிறைய வருது ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைலம் பற்றியும் பார்க்கலாம் ஓகேவா முதல்ல ஃபைலம் பாரிஃபெரா ஆர் போர்பியோரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைலம் பாரிபெரோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பாருங்கள் இது எல்லாமே மல்டி செல்லுலர் நான் மொட்டைல் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் காமன்லி கால்டு ஸ்பாஞ்சஸ் இது எல்லாமே வந்து ந மல்டி செல்லர் ஆர்கான் ஆர்கானிசம்ஸு இது எல்லாமே வந்து எப்படி இதை வந்து அக்வாட்டிக் அதாவது தண்ணியில் வளரக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து பொதுவாக ஸ்பாஞ்சஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து செல்லுலர் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இதோட பாடியில் வந்து நிறைய போர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த போர்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து ஆஸ்டியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இதோடைய பாடியில் வந்து வாட்ரு என்ன ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் ஆஸ்டியா வழியாக உள்ளே போய் ஒரு கேனல் சிஸ்டமை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த பா இதோட பாடியில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர்லர்ஸ் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் நடந்தாத நடக்கும்போது அந்த பாடி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை வ ஃபுட்டையும் ஆக்சிஜனையும் வந்து இந்த வாட்டர்லேருந்து தான் வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த பாடியோடைய வால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைக்யூல்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த ஸ்பைக்யூல்ஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாஞ்சஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷனை கொடுக்கும் அதாவது ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அப்புறம் வந்து இதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் மோட் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த கேட்டகரியில் உள்ள அனிமல்ஸ் வந்து ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனும் வந்து அண்டர் கோ பண்ணும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் யூப்ளெக்டெல்லாம் சைக்கான் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது ஃபைலம் சீலன் ட்ரேட்டா சீலன் ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னாலே இது எல்லாமே அக்வா அக்வா அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வந்து மெரைன் தான் இதில் சிலது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸில் காணப்படக்கூடியது ஆனால் சீலன் ட்ரேட்ஸ்னாலே அக்வாட்டிக் தான் ஓகேவா லேண்டில் இருக்காது ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் இது வந்து ரேடியட்லி சிமெட்டிக்கல் அனிமல்ஸ் ரேடியலி சிமெட்டிக்கல்னா சொன்னே இல்லையா அதோடைய சென்டர் ஆஃப் த பாடியிலேருந்து தான் வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து க்ரோ ஆகும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது வந்து ரேடியலி சிமெட்டிக்கல் அனிமல்ஸ் இதுக்கு வந்து டிஷ்யூ கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதாவது இந்த ஃபைலம் பாரிஃ
அதை சுற்றி அதை அதை வந்து வாயில் இருக்கும் அதை சுற்றி வந்து ஷார்ட் டென்டாக்கல்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அதோடய வாயை சுற்றி ஷார்ட் ஷார்ட்டாக டென்டாக்கல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த டென்டாக்கல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ்னால் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷில் இந்த மாதிரி லைனாக போகும் இல்லையா அந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டிங்கிங் செல்ஸை தான் வந்து நம்ம நீடோ பிளாஸ்ட் இல்லை நீமோ டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் நோட் ஆன் ஃபைலம் சீலன் ட்ரேட்டா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதிலே இன்னும் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் மெனி சீலன் ட்ரேட்ஸ் எக்ஸிபிட் பாலிமார்ஃபிசம் விச் இஸ் த வேரியேஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷஸ் ஸோ இந்த சீலன் ட்ரேட்ஸில் வந்து பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்ற ஒரு ஃபெனாமினன் காணப்படுது பாலிமார்ஃபிசம்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் ஸ்பீஷியஸ் அதாவது ஒரே ஸ்பீஷியஸ் தான் ஆனால் ஒரே ஸ்பீஷியஸ்குள்ளே வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அதை தான் வந்து பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சீலன் ட்ரேட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு விதத்துலேயும் வந்து நடக்குது ஓகேவா ஸோ இதோட ஃபைலம் சீலன் ட்ரேட்டாக முடிஞ்சது அடுத்தது ஃபைலம் ஃபேட்டி ஹெல்மெந்தஸ் ஒரு ஃப்ளாட் வேர்ம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பைலேட் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ரேடியல் சிமெட்ரிக்கல் பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல் பைலேட்ரிக்கல்னா அது வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணால் ரெண்டாக வந்து உங்களால் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னா எக்டோடாம் எண்டோடாம் மீசோடாம் மூணுமே இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் வந்து ஏசிலியோமேட் ஓகேவா ஏசிலியோமேட்னா என்ன இது பாடி கேவிட்டியே இருக்காது நோ பாடி கேவிட்டினா அது வந்து ஏசிலோமேட் ஸோ இதுக்கு வந்து பாடி கேவிட்டியே கிடையாது ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து பாராசிட்டிக் இன் நேச்சர் பொதுவாக வேர்ம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பேரசைட்ஸ் டேப் சாப்ரோஃபைட்ஸ் எல்லாம் பறிச்சிருப்பாங்க இது வந்து பேரசைட்ஸ் ஓகேவா அப்புறம் வந்து இதோட பாடியில் சக்கர்ஸ் அப்புறம் ஹூக்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பாடியை வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ண ஹாஸ்டோட அதோடைய பாடி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா இதோட எக்ஸ்க்ரீஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன்னா இப்போது அதோடைய வேஸ்ட்லாம் வந்து அது எப்படி வெளியேற்றும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எது வழியாக வெளியேற்றும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ் செல் அந்த செல்ஸ்க்கு பேர் ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்புறம் தீஸ் வேர்ம்ஸ் ஆர் ஹெர்ம ஹெர்மா ப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹெர்மா ப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னா இதில் இந்த வேர்ம்ஸ் ஹெர்மா ப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து போத் ஒரே அனிமல்லே வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதை தான் வந்து ஹெர்மா ஃப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவர் ஃப்ளூக் டேப் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஹெர்மா ஃப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ போன சீலன் டைட்டாவில் நான் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்றத சொன்னேன் பாலிமார்ஃபிசம்னா ஒரே ஸ்பீஷியஸில் வெவ்வேறு டிஃப்ரென்ஸ் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஹெர்மா ஃப்ரோடைட்ஸ் அப்படின்னா ஒரே பா ஒரே இண்டிவிஜுவலோடைய பாடியில் ஒரே பா ஒரே ஒரு வேர்மோடைய பாடியிலே மேல் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ரெண்டுமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஃபைலம் ஆஸ்கில் ஆஸ்கல் மின்தஸ் ரவுண்ட் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் வந்து பைலெட்ரிலி சிமெட்ரிக்கல் இது வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் ட்ரிப்ளோ அது வந்து டிப்ளோ இது வந்து இதுவும் வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் தான் ஸோ எக்டோட்டம் என்னோட மீசோட்டம் இருக்கும் இதோடைய பாடி கேவிட்டி அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாடி கேவிட்டி வந்து சூடோசீலியம் அது வந்து ஏசிலியமேட் பாடி கேவிட்டியே இருக்காது சூடோசீலியம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் பாடி கேவிட்டி இருக்கும் ஓகேவா இதுவும் வந்து பாராசைட்ஸ் தான் இது வந்து பாராசைட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் தான் வரும் ஓகே இது ஒரு பாடி வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் வந்து ரெண்டு எண்ட்ஸ்லேயே வந்து பாயிண்ட் அதாவது இந்த பாடி வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு எண்ட்ஸில் பாயிண்ட் என்ன இந்த ரெண்டு எண்ட்ஸ்லேயும் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து அன்செக்மெண்டட் அதாவது அன்செக்மெண்டட்னா இப்போ எர்த் ஒம்ஸில் உங்களுக்கு கோடு கோடாக இருக்கும் அதோடய பாடியில் ஆனால் இந்த ரவுண்ட் ஒம்ஸில் கோடே இருக்காது செக்மெண்ட்ஸ் இருக்காது ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து இது இது இதோடைய பாடி வந்து தின் கியூட்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு
அடுத்தது ஃபைலம் அன்னிலீடா செக்மெண்டட் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவும் வந்து பயோலெட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் இதுவும் வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் தான் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ சீலியோமேட் அனிமல்ஸ் ஸோ நம்ம பார்த்ததில் சீலன்டேட்ஸ் வந்து ஸோ அதாவது நம்ம பார்த்ததில் வந்து ஃபேட்டி ஹெல்மெண்டஸ் வந்து ஏ சீலியோமேட்ஸ் பாடி கேவிட்டி இருக்காது எஸ் ஆஸ்கெல்மெண்டஸ் வந்து சூடோசிலோமேட்ஸ் ஃபால்ஸ் பாடி கேவிட்டி இருக்கும் இந்த அன்னிலீடாவில் தான் வந்து ட்ரூ சீலியோமேட் இருக்கும் அப்படின்னு அதாவது ட்ரூ பாடி கேவிட்டி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இதோட ஆர்கன் வந்து இதோடைய சிஸ்டம் வந்து இதோடைய கிரே ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஆர்கன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதோடைய பாடியோடைய இதோடைய பாடியில் வந்து செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த செக்மெண்ட்ஸ்க்கு பேர் மெட்டாமியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த மெட்டாமியஸ் வந்து அந்த மெட்டாமியஸ்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து ஆனியூலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ஆனியூலி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தின் கியூட்டிகளால் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் மாய்ஸ்ட் தின் கியூட்டிகளாக வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஓகே அடுத்தது சிட்டே அண்ட் பேரப்போடியா ஆர் லோகோமோட்ரி ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த இந்த டைப் ஆஃப் வேர்ம்ஸில் வந்து சி சிட்டே அண்ட் பேரப்போடியா அப்படின்ற ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து லோகோமோஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது இதில் வந்து செக்ஸஸ் வந்து செப்பரேட்டு ஆர் யூனிட் ரெண்டுமே இருக்கும் அதாவது ஒரே வேர்ம்ஸ்க்குள்ளே வந்து ரெண்டுமே ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் இருக்கும் இல்லைனா ரெண்டு வெவ்வேறு வேர்ம்ஸில் ரெண்டு வெவ்வேறு ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து லீச்சு எத்துவம் நெரிசஸ் அடுத்தது ஃபைலம் ஆர்த்ரப்போடா அனிமல்ஸ் வித் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் சென்டிபீடு மல் மில்லிபீடு இது தான் அதாவது கேட்டர் பில்லர் கூட சொல்லலாம் ஓகே அதுதான் வந்து சென்டிபீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைலம் ஆர்த்ரப்போடா அனிமல்ஸ் வித் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் ஆர்த்ரப்போடா தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் அனிமல் கிங்டம்ல உள்ள லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆர்த்ரப்போடா ஆர்த்ரப்போடா தான் ஓகேவா இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் சிம் சிமெட்ரிக்கல்னால் உங்களால் வந்து கட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் இருக்கும் சீலேமேட் ட்ரூ பாடி கேவிட்டி இருக்கும் ஓகேவா இதோடய பாடி வந்து ஹெட்டு தோராக்ஸ் அப்டாமன் அப்படின்னு மூணாக வந்து நம்மளால் வெயிட் பண்ணலாம் தலை அப்டாமன்னா வயிற்று பகுதி அப்புறம் வந்து தோராக்ஸ் எண்டு எண்ட் பார்ட் ஓகேவா இது எப்படி வந்து நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியும் இதோடைய பாடியில் வந்து செக்மெண்ட் இருக்கும் ஈச் செக்மெண்ட்டில் வந்து பேர் ஆஃப் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த பாடியில் கோடுகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு கோடுகளையும் பாருங்கள் இங்கே ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஜாயிண்டட் லெக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதோடைய எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இஸ் மேட் ஆஃப் கைட்டின் அண்ட் இஸ் ஷெட் பீரியாடிக்கலி அஸ்ட் அனிமல் க்ரோஸ் ஓகே இதோடைய எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா வெளி பகுதியில் உள்ள அந்த ஸ்கெலிட்டன் தான் அந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கைட்டின் ஒரு லேயரால் வந்து செய்யப்பட்டது இந்த கைட்டின்ற லேயரால் செய்யப்பட்ட இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிமல் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக அதே வந்து உதிர்ந்து விழுந்துடும் ஓகேவா த கேஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் ரீக்ரோயிங் ஆஃப் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இஸ் கால்ட் மவுட்டிங் ஸோ அதாவது இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் தோன்றி அது வளரி திரும்பவும் வந்து விழுந்து திரும்பவும் தோன்ற இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து மவுல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதோடய பாடி கேவிட்டி வந்து ஹீமோலிம்ப் அதாவது பிளட்டால் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளட்டு வந்து எப்படி அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ்லையோ பிளட் வெசல்ஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி வெல் அந்த பாடி வழியாகவே வந்து அந்த பாடி வழியாக வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஓப்பன் சர்க்குலேட்லி சிஸ்டம் ஓகேவா அடுத்தது இதோட ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ பாடி சர்ஃபேஸ் ஒன்று பாடி சர்ஃபேஸால் பண்ணும் சில அனிமல்ஸ் கில்ஸ் இப்போ மீன்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸ் இருக்குல்லே அது அதால் பண்ணும் இல்லைனா மேல்ஃபீஜியன் டியூபிள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனால் பண்ணும் இல்லை க்ரீன் கிளான்ஸ் வெவ்வேறு அனிமல்ஸ்க்கு வெவ்வேறு மாதிரி பண்ணும் ஓகேவா இதுலேயே வந்து செக்ஸஸ் வந்து செப்பரேட் தான் மேல் தனி ஃபீமேல் தனி ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் சென்டிபைட் மில்லிபீடு ஓகேவா ம் அடுத்தது ஃபைலம் மொலஸ்கா ஓகேவா ஸோ மொலஸ்கா அப்படின்றது ஃபைலம் மொலஸ்கா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பாடிஸ் அனிமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னெயில் ஆக்டோபஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபைலம் மொலஸ்கால தான் வந்து வரும் ஓகே ஸோ மொலஸ்கா பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிவர்சிஃபைட் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இது வந்து மெரைனில் இருக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும் டெஸ்டியல் லேண்ட்லேயும்
மேண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விட் செக்ரீட்ஸ் அவுட்டர் ஹார்ட் கேல்குலேஸ் சாரி அதாவது இதுதான் வந்து திக் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடய ஸ்கின்னு அதோடய ஸ்கின்க்கு மேலே என்ன இருக்கும் ஒரு ஷெல் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஷெல்ல தான் வந்து கேல்சீரியஸ் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதோடைய ரெஸ்பிரேஷன் கூட வந்து கில்ஸ் மூலியமாக தான் நடக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சில அனிமல்ஸ்க்கு லங்ஸ் மூலியமாக நடக்கும் சில அனிமல்ஸ்க்கு ரெண்டு மூலியமாக வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுலேயே வந்து செக்ஸஸ் வந்து செப்பரேட் தான் ஓகேவா செப்பரேட் தான் எக்ஸாம்பிள் கார்டன் ஸ்னெயில் ஆக்டோபஸ் ஓகேவா அடுத்தது ஃபைலம் எக்கினோ டர்மேட்டா ஸ்பின்னி ஸ்கின்ட் அனிமல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷஸ் ஸ்ரீ யூரிச்சின் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எக்கினோ டர்மேட்டானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ லிவ்விங் மெரைன் ஆர்கன் இது எல்லாமே மெரைனில் உள்ள கூடிய காணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் இது வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்புறம் ட்ரூ சீலியோமேட்ஸ் பாடி கேவிட்டி இருக்கும் எக்டோடம் எண்டோடம் மிசோடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயும் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் கிரேட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்குது ஓகே இதில் வந்து அடல்ட் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ரேடியலி சிமெட்டிக்கலாக இருக்குது அப் ஆனால் சின்ன அனிமல்ஸ் லார்வே அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் உள்ள அனிமல்ஸ்லாம் வந்து பைலேட்ரலி சிமெட்டிக்கலாக இருக்கும் அதோடைய பாடி வந்து அதோடைய ஸ்டேஜ் மாற மாதிரி அதோடய பாடியோட சிமெட்டி வந்து மாறும் அப்படின்றாங்க ஓகேவா இதோடய யூனிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு வா வாட்டர் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் இருக்கும் வேஸ்குலர் சிஸ்டம்ஸ்னால் நம்ம ரயிலம் போயம் அப்படின்றத படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ இதோடைய பாடியில் வந்து ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு வாட்டர் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய லோக்கோ மோஷன் வந்து டியூப் ஃபீட்டால் நடக்கும் அப்படின்றாங்க அப்புறம் இதோடய பாடி வால்லாம் வந்து ஸ்பின்னி ஹார்ட் கேல்சீரியஸ் ஆசிகில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திக் லேயரால் கவர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அந்த திக் லேயர் பேர் தான் வந்து கேல்சீரியஸ் ஆசிகில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ் சி யூரிச்சம் இதுக்கப்புறம் ஃபைலம் ஹெமி கார்டேட்டா ஹெமி கார்டேட்டா இதுவும் இதுவும் வந்து மெரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் இது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் வெர்மி ஃபார்ம் அண்ட் அன்செக்மெண்டட் பாடி இதோடைய பாடியில் வந்து செக்மெண்ட்ஸ் இருக்காது அப்படின்றாங்க இது எல்லாமே வந்து பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் அதாவது ரெண்டு ஹாஃபாக கட் பண்ண முடியும் ஈக்குவல் ஹாஃபாக கட் பண்ண முடியும் சீலியோமே ட்ரூ பாடி கேவிட்டி இருக்கும் இது வந்து நான் கார்டேட்ஸ் அதாவது பேக் போன் இருக்காது ஆனால் கார்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் வெட்டிபிரேட்ஸ்க்கான ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து வெட்டிபிரேட் கிடையாது இன்வெர்டிபிரேட் தான் ஓகேவா இதுக்கு வந்து கில்ஸ் அது இதுக்கு வந்து கில் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனால் நோட்டோ கார்டு இருக்காது ஓகேவா தே ஆர் சீலியரி ஃபீடர்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி ரிமைன் அஸ் டியூபிக்லஸ் ஃபார்ம்ஸ் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பலன் க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கேட்டகரி எல்லாமே வந்து இது தான் இன்வர்டிப்ரேட்ஸ் அதாவது நான் கார்டேட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோம் இப்போ அடுத்ததான் வந்து நம்ம கார்டேட்டா வேர்டிப்ரேட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கார்டேட்டானா நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு நோட்டோ கார்டு இருக்கும் நோட்டோ கார்டுனா பொதுவாக நமக்கு வந்து முது கெல்லு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து நோட்டோ கார்டு இருக்கும் டார்சல் நர்வ் கார்டு அண்ட் பேடு கீல் பவுச்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கார்டேட்டாக இருக்கக்கூடிய பாடி பார்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த நோட்டோ கார்டு வந்து ரா இந்த நோட்டோ கார்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா லாங் ராட் லைக் சப்போர்ட்டிங் அலாங் த பேக் ஆஃப் த அனிமல் செப்ரேட்டிங் த கட் அண்ட் நர்வஸ் டிஷ்யூ அதாவது நமக்கு இப்போது பேக் போன் பேக் போனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பைனல் கார்டு அந்த அது தான் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த நோட்டோ கார்டு வந்து அனிமல்ஸில் ஓகேவா கார்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் தான் ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னா எக்டோடமெண்டோட மீசோட மூணுமே இருக்கும் அப்புறம் சீலியோமே ட்ரூ பாடி கேவிட்டி இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபைல் அண்ட் கார்டேட்டாக வந்து நம்ம திரு வேறு ரெண்டு குரூப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ப்ரோ கார்டேட்டா அப்புறம் வர்டி பிரேட்டா அப்படின்ற ரெண்டு குரூப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ப்ரோ கார்டேட்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ப்ரோ கார்டேட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபோர் ரன்னர் ஆஃப் வர்டி பிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வர்டி பிரேட்டோடைய ஒரு முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இதோடைய நேச்சர் இதோடைய நோட்டோ கார்டு ப்ரோட்டோ கார்டேட்டாவோடைய நேச்சரை வச்சு இதை வந்து யூ யூரோ கார்டேட்டா அண்ட் சப்ஃபைலம் செப்பலோ கார்டேட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஸோ பொதுவாக இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கார்டேட்டா என்ன என்ன ப்ரோட்டோ கார்டேட்டா என்ன என்ன அதோடைய டூ கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ யூரோ கார்டேட்டானா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் யூரோ கார்டேட்டான்றது வந்து நோட்டோ கா அதாவது இந்த யூரோ கார்டேட்டர் வந்து நோட்டோ கார்
அடுத்தது செப்பைலம் செப்பைலோ கார்டேட்டா செப்பலோ கார்டேட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்மால் ஃபிஷ் லைக் மெரைன் கார்டேட்ஸ் ஓகே அன்பேட் டாசல் ஃபின்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் லைக் ஃபிஷ் மீன் மாதிரி இருக்கிற மெரைன் கார்டேட்ஸ் அப்படின்றாங்க ஆனால் இதுக்கு என்ன என்ன அன்பேட் டாசல் ஃபின்ஸ் அதாவது மீனுக்கு வந்து கை மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் பாருங்கள் கீல்ஸோட அட்டாச் ஆகி அது வந்து இதுக்கு இருக்காது அப்படின்றாங்க ஓகேவா அது வந்து ஓகேவா அதாவது அட்டாச் ஆகிருக்காது ஓகே இந்த நோட்டோ கார்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த நோட் வந்து ரொம்ப லென்த்தியான ஒரு நோட்டோ கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆம்பி ஆக்சஸ் அப்படின்றாங்க ஓகே அடுத்தது அடுத்தது வர்டிப்ரேட்டா ஓகேவா இந்த வர்டிப்ரேட்டான்றது வந்து வர்டிப்ரல் காலம் ஆர் பேக்போன் ஆல வந்து ஸோ நம்ம சொன்னோம் இல்லை பேக்போன் பேக்போன் வச்சு தான் வந்து இந்த வர்டிப்ரேட்டான்ற குரூப்பே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து நோட்டோ கார்டு வந்து எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது ஓகேவா உருவாயிடும் <laughs> ஓகேவா இந்த பேக்போன் உருவாதனால தான் வந்து இந்த ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமே வந்து உருவாகுது அப்படின்றாங்க ஓகே இந்த வேர்டி பிரேட்டை வந்து சிக்ஸ் கிளாஸஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டொமேட்டா ஆம்ஃபிபியா அப்புறம் இன்னொரு நாலு கிளாஸ் ஸோ முதல்ல சைக்ளோஸ்டொமேட்டானா என்னன்றதை பார்க்கணும் இது வந்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் லேம்ப்ரே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஜாலஸ் வட்டி பிரேட்ஸ் ஜாலஸ் அப்படின்னா நம்ம உதட்டு கீழே ஒரு அதாவது இந்த கழுத்துக்கு மேலே உதட்டு கீழே ஒரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து ஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜா இருக்கிறதுனால தான் வந்து உங்களால் வாயை வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த சைக்ளோஸ்டமேட்டாவுடைய வேர்ட்டி பிரேட்ஸ்க்கு வந்து ஜா இருக்காது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இதோடய பாடி வந்து எலாங்கேட்டட் அண்ட் ஈ லைக் அதாவது ஈ லைக் அப்படின்னா ஈ ஷேப்பில் அதாவது ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இது வந்து ரொம்ப எலாங்கேட்டர் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இதுக்கு வந்து சர்க்குலர் மவுத் இருக்குது அப்படின்னா அதோடய வாய் வந்து சர்க்குலராக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இதோட ஸ்கின் வந்து ஸ்லிம்மி அண்ட் ஸ்கேல்லெஸ்ஸஸ் ஸ்கேல்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸ்லிம்மாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து எக்டோ பேரசைட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இது வந்து ஃபிஷ்ஷஸோடைய முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் அப்படின்றாங்க இது வந்து ஹேக் ஃபிஷ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்புறம் லேம்ப்ரே அடுத்தது கிளாஸஸ் பிஸ்கஸ் ஸோ பிஸ்கஸ் அப்படின்னாலே ஃபிஷ்ஷஸ் தான் ஞாபகம் வரணும் ஓகே ஒரு பிஸ்கஸ் தான் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷஸை வந்து பொய்கிலோ தர்மிக் அக்வாட்டிக் வர்டி பிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ஜாஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகேவா இதோட இந்த பிஸ்கஸில் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன்டு பாடி இருக்கும் அது வந்து ஹெட்டு ட்ரங்க்கு டெயில் அப்படின்னு நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் இதில் லோக்கோ மோஷன்றது வந்து பேட் அண்ட் மீடியன் ஃபின்ஸாக நடக்கும் இப்போ ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபின்ஸ்னா கை மாதிரி இருக்கலே அதான் வந்து ஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதால் தான் வந்து லோக்கோ மோஷன் நடக்கும் அப்படின்றாங்க இதோடய பாடி வந்து ஸ்கேல்ஸ்ன்ற ஒரு திக் லேயரால் கவர் ஆகிருக்கும் இப்போ ஃபிஷ்ஷஸோட ஸ்கின் பார்த்திங்களே அந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து கி ரெஸ்பிரேஷன் வந்து கில்ஸால் நடக்கும் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு இங்கே சைடில் ஒன்று ஒரு விஷயம் அடிச்சுட்டே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதான் வந்து கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீப்ரொட ரெஸ்பிரேஷன் வந்து கில்ஸ் வழியாக தான் நடக்கும் ஓகேவா இதோட ஹார்ட் வந்து டூ சேம்பர்டு ஹார்ட்டு அது அந்த டூ சேம்பரில் ஒன்று ஆரிக்கல் ஒன்று வென்ட்ரிக்கல் ஓகேவா இல்லை டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா காட்டிலேஜினியஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் போனி ஃபிஷ்ஷஸ் காட்டிலேஜினியஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னா இதோட ஸ்கெலிட்டன் வந்து காட்டிலேஜஸால் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்க்ஸு ஸ்கேட்ஸு போனி ஃபிஷ்ஷஸ்னா போன்ஸால் இதோட ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து ஆகிருக்கும் கார்ப்ஸும் முல்லெட்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது கிளாஸஸ் ஆம்ஃபிபியா ஆம்ஃபி போத் பயோஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆம்ஃபினா போத் பயோஸ்னா லைஃப் போத் லைஃப் இது வந்து ஃபோர் லெக்டு டெட்ரா போட்ஸ் அதாவது இது வந்து ஃபோர் லெக்டு வேர்ட்டி பிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வித் டுவெல் அடாப்டேஷன் அதாவது ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அப்படின்னு என்ன லேண்ட்லேயும் வாழக்கூடியது வாட்டர்லேயும் வாழக்கூடியது இதுக்கு நாலு லெக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதோட பாடி வந்து ஹெட்டு ட்ராங்க் அப்படின்னு ரெண்டாக டிவைடாக இருக்கும் ஓகே இதோட ஸ்கின் வந்து மாய்ஸ் அதாவது ஈரப்பதமோடு இருக்கும் அப்புறம் ஹவ் மியூக்கியஸ் கிளாண்டு மியூக்கியஸ் கிளாண்ட்னா அதாவது இந்த மூக்கு மூக்கு மாதிரியான ஒரு பகுதி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரொக்கடையில் பார்த்தீங்களா க்ரொக்கடையெல்லாம் வந்து ஆம்ஃபிபியா தான் அதுக்கு வந்து மூக்கு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் இதான் அந்த மியூ
அடுத்தது ரெப்டைலியா ரெப்டைலானால் நமக்கு சொல்ல வேண்டாம் பல்லிகள் அப்படின்றது தான் ஞாபகம் பல்லிகள் குரோக்கடைச்சிலாம் வந்து ரெப்டைலியாவில் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து வேர்டிப்ரேட்ஸ் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து லேண்டில் தான் வந்து வாழக்கூடிய ஒரு அனிமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய பாடி வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஹார்ன் எப்படமல் ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட ரெஸ்பிரேஷன் வந்து லங்ஸ் வழியாக நடக்கும் இதோட ஹார்ட் வந்து த்ரீ சேம்பர்ஸ் அதில் வந்து குரோக்கடையில் மட்டும் கிடையாது குரோக்கடையில் தவிர மற்ற எல்லா ரெப்டைல்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர் சேம்பர்டு த்ரீ சேம்பர்டு ஹார்ட் குரோக்கடையிலுக்கு மட்டும் ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட் டூ ஆரிகல்ஸ் டூ வென்ட்ரிகல்ஸ் ஓகேவா ஆனால் மற்ற எல்லா ரெப்டைல்ஸ் இப்போது லிசர்டாக இருக்கட்டும் கேலோட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து த்ரீ சேம்பர்டு ஹார்ட்ஸ் டூ ஆரிகல்ஸ் ஒரு வென்ட்ரிகல் ஓகேவா ஸோ இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெப்டைல் வந்து எக்ஸ் தான் வந்து லே பண்ணும் ஓகேவா ஸோ எங்கே இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஷெல்லேருந்து லெக்ஸ் தான் வந்து லே பண்ணும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் கேலோட்ஸ் லிசர்ட் ஸ்னேக்கு டாட்டாய்ஸ் டர்டல் இதெல்லாமே வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்தது கிளாஸ் ஏவ்ஸ் ஏவ்ஸ் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கிளாஸில் தான் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த கேர்ட் இது வந்து ஹோமோ ஹோமியோதர்மிக் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வித் சவரல் அடாப்டேஷன்ஸ் டு ஃப்ளை இந்த பேர்ட்ஸ்ன்றது வந்து லேண்டில் குறிப்பிட்டு லேண்டில் வரும் குறிப்பிட்டு வாட்டரில் வாழும் குளிப்பி குறிப்பிட்டு மரத்தில் வாழும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு விதமாக வாழும் ஓகேவா இதோடைய ஸ்பிண்டில் ஆர் போட் ஷேப்டு அதாவது இதோடைய போட் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து போட் போட் மாதிரி ஷேப்பில் ஒரு பாடி இருக்கும் ஓகே அது வந்து ஹெட்டு நெக்கு ட்ரங்க்கு டெயில் அப்படின்னு நாலாம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே இதோட பாடி வந்து ஃபெதர்ஸு ஃபோர் லிம்ஸ் அண்ட் மாடிஃபைட் இன்டூ விங்ஸ் ஃபார் ஃபைட் பாடியில் வந்து ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் லிம்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இதால் வந்து பறக்க முடியும் ஓகேவா சில பேர்ட்ஸால் பறக்க முடியாது ஹின் லிம்ஸ் ஆர் அடாப்டட் ஃபார் வாக்கிங் அதாவது ஃபோர் லிம்ஸ் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது தான் ஃபோர் லிம்ஸ் இது வந்து ஹின் லிம்ஸ் இது வந்து நடக்கிறதுக்காக ஓகேவா வாக்கிங் பர்ச்சிங் ஆர் ஸ்விம்மிங் ரெஸ்பிரேஷன்றது வந்து லங்ஸ் வழியாக தான் நடக்கும் இந்த லங்ஸில் வந்து ஏர் ஃபேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாட் இருக்கும் இதோடைய போன்ஸ்லாம் வந்து ஏரால் ஃபில் ஆகிருக்கும் அதாவது நியூமேட்டிக் போன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் நியூமேட்டிக் போன்ஸ்னா என்ன பேர்ட்ஸோடைய பாடியில் ஏர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் அந்த தான் வந்து நியூமேட்டிக் போன்ஸ் ஸோ இது ஏன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த பேர்ட்ஸோடைய பாடி வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இது வந்து லார்ஜ் யால் லெடன் எக்ஸ் அதாவது நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த முட்டை மாதிரி இருக்கிற முட்டைகளில் தான் வந்து இது வந்து லே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த எக்லாம் வந்து ஹார்டு கேல்சிரியஸ் ஷெல்லால் கவர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரட்டு க்ரோ ஈகிள் இது எல்லாமே வந்து பேர்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த ஏவ்ஸ்க்கான இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன்றும் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது கிளாஸ் மம்மெல்லியா மம்மெல்லியா அதாவது மம்மா அப்படின்னா ப்ரீஸ்ட் அதாவது மம்மரி கிளாண்ட் ப்ரீஸ்ட் இருக்கும் மம்மல் அப்படின்னாலே பாலூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹியூமன்ஸும் வந்து இந்த மம்மலியால் தான் வந்து வருவோம் ஓகேவா ஸோ மம்மல்ஸும் வந்து ஹோமியோ தர்மிக் தான் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் தான் இதோடைய ஸ்கின் வந்து ஹேரால் இப்போ நம்ம ஸ்கின் எப்படி நம்மளே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்கின் வந்து ஹேரால் கவர் ஆகிருக்கு ஓகேவா இட் ஆல்சோ பியர்ஸ் ஸ்வெட் அண்ட் செபாக்கியஸ் ஆயில் கிளான்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய இப்போ மனுஷன் நம்மளுடைய உடம்பே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளுடைய உடம்பில் வேர்வையும் வரும் அப்புறம் ஆயில் பா ஆயில் ஸ்கின்னு இருந்தால் ஆயில் கூட வந்து வரக்கூடிய அந்த கிளான்ஸ்லாம் வந்து இந்த மெம்மல் அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே இதோடய பாடி வந்து ஹெட்டு நெக்கு ட்ரங்க்கு டெயில் ஆனால் நம்ம மனுஷங்களுக்கு டெயில் இருக்காது பொதுவாக மிருகங்களுக்கு டெயில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து ஃபீமேல்ஸ்லாம் வந்து மம்மரி கிளான்ஸ் இருக்கும் இந்த மம்மரி கிளான்ஸில் வந்து மில்க் இருக்கும் ஓகே அந்த மில்க் எதுக்கு அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா யங் ஒன்ஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக அந்த மில்க் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது ஓகே இதோடய எக்ஸ்டர்னல் இயர் ஆர் பிளேனா இஸ் ப்ரெசன்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு இயர் இல்லை பிளேனா அப்படின்ற இதுக்கு வந்து காதுகள் இருக்கும் இந்த மம்மல் ஃப்ளவர் எல்லாத்துக்கும் வந்து காது தனியாக வந்து இருக்கும் ஓகே அது வந்து பிளேனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதோடைய ஹார்ட் வந்து ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட் டூ ஆர்டிகல்ஸ் டூ வெண்டிகல்ஸ் அப்புறம் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து லங்ஸ் வழியாக நடக்கும் ஓகே இதில் வந்து எக்லேயிங் மம்மல்ஸ் தவிர்த்து இப்போ பிளாட்டி ப்ளஸ் அண்ட் ஸ்பைனி அண்ட் இதை தவிர்த்து மற்ற எல்லா மம்மல்ஸும் வந்து டேரெக்டாக வந்து தன்னுடைய டேரெக்டாக வந்து குட்டியை போட்டுரும் ஓகேவா
சென்ட்ரல் பாடி பார்ட்ஸை வந்து ரெண்டாக ரெண்டு கொலாக கட் பண்ண முடியும் சீலியம் வந்து ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு பாடி கேவிட்டி அப்புறம் அனிமல்ஸ் வந்து நோட்டோ கார்டு இல்லைன்னா அது வந்து இன்வெர்டிப்ளேட்ஸ் ஆர் நான் கார்டேட்ஸ் நோட்டோ கார்டு இருந்துச்சுன்னா அவர் பேக்போன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கார்டேட்டா அப்புறம் ப்ரோடோ கார்டேட்ஸ் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஹவர் ஆஃப் வெர்டிப்ளேட்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட உங்களுடைய பயாலஜியோடைய ஃபஸ்ட்டு லெசன் அனிமல் கிங்டம் முடிஞ்சுது ஸோ நான் நடுவில் சில ரீசன்ஸ்னால் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல அது ரொம்ப ரொம்ப சாரி அதனால தான் வந்து நாம் வந்து இப்போ ஒரு யூனிட்டை ஃபுல்லாக ஒரே வீடியோவில் வந்து நான் வந்து கவர் பண்ணி போட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெலக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்து டவுட்ஸ் ஆர் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அஸ்லாம் வலைக்கம் அம்துல்லா இ